and gentlemen, welcome. 哇，小可爱啊，谢谢大家。当然有啊，那就是北京话啊，相互虐，你就应该接受这样的结局。只要我在片场，我基本上我就站着。故意跟顾魏，那我觉得其实这两个人都是智商担当，两顾。虎场大拷问的朋友们，大家好，我是肖战。您生生官，大家都说剧情有情有趣，好情有梗，有想过会生活到这么多好评吗？哇，说实话，其实没有想到，嗯，所以其实挺感谢大家的支持跟喜欢的，因为这个剧，我们在一九年拍完的时候。嗯，到现在也有一段时间了，所以每个人的心里其实又期待，然后又紧张。毕竟这么久了，然后大家的期望也很高，所以目前这样的成绩已经很满足了。谢谢大家。这次和所有主创老师的合作感觉怎么样？嗯，特别特别的开心。我相信大家看花絮，然后也能看得出来，包括跟杨老师合作也特别开心，因为他本人跟林之孝很契合的点就是他充满了能量。他在现场，他可以带动大家一起积极向上去完成这个作品，然后包括演我弟弟的翟子路，我记得他跟三三一起拍吻戏的时候特别害羞，然后我们到现场都叫他小可爱哈，这是一个秘密。<笑>你让别人怎么活呀？北京医生选择来，大家都说很有意思，就这个小技能会在日常生活中使用吗、啊？好像不会。比如说给自己取一个称呼啊，电影之类的。肯定不能用我的真名啊，但是这个保密。为了朋友圈呢，是指。我觉得综合一下吧，一般喜剧的根基不是就是悲剧吗？无论它怎么样的结局，我觉得我都我都接受啊，因为这是一个创作的一个一个一个过程跟结果吧。我觉得编剧跟导演还有团队之所以会选择这样的结局，都是有理由的。所以当你在看这部影视剧的时候，你就应该接受这样的结局。嗯那对于我来说，当然就是情感冲突的地方嘛，务必势必就会讲到男女主的那个相互情感试探跟相互虐的这个部分吧。因为我现在也也没有看到《玉骨遥》，只能以我当时拍的时候的一个状态，然后去去回忆一下。我刚刚剧本讲究离开，所以呢是非常平麻端正的，后面没有做到一些默默的。时刻提醒自己背挺直。我在片场，我我不喜欢坐，只要我在片场，我基本上我就站着，除非我很累的时候，我会坐一下。我不知道为什么坐久了，我就感觉会整个人的状态会卸下来，所以我在片场，我会习惯性的站着。我们看到余生为你吸了很多的新粉，那么想对新来的林之粉丝也和你们基粉们说什么？哇，还有这么多分类哈、啊！首先肯定是谢谢大家的喜欢，当然我肯定会努力的做好我自己的。本职工作，对得起大家的这一份期待和喜欢。我们去年到今年有顾叶和顾魏两个角色和大家见面了，你觉得他们俩分别是什么担当呢？顾叶跟顾魏，面担当，角色担当，那我觉得其实这两个人都是智商担当，都是智商特别特别高的双顾。目前为止，我们接戏的类型都很不一样，古偶、现偶、军旅题材都有涉及，在剧本的选择过程中，是不是不太给自己设限？对，其实你刚这么跟我一说，我才发现，哦，原来他。好像还真是不同，不同类别的题材。剧本好其实最重要，就是它能不能吸引我，是否得去看这个题材的区别，其实对于我来说还好